お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、暴走の代名詞ともなった軍部隊にして、満州国を牛耳り、一時は帝国陸軍における精鋭無比の土級軍団にまで膨張した一大組織。関東軍の解説を行いたい。最近は各州で帝国陸軍と戦前艦長を交互にアップしていたが、これは戦前艦長シリーズか。いや、関東と徳府や満州国の話が出てくるが、シリーズとしては帝国陸軍だ。戦前艦長シリーズは打ち切りかね。司法省の動画が、地味すぎるセレクトだったのか驚くべき視聴回数だったが、戦前艦長シリーズは引き続きアップする予定でございます。関東軍って満州に駐屯してたんでしょ日本の関東地域とはめっちゃ離れてるのになんで関東軍っていうのこれは関東軍の誕生の経緯に由来する。まずはそこから見ていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。さて、日本陸海軍が主力を尽くした日露戦争により、日本は大陸に新たな咀嚼地を獲得した。この咀嚼地こそ、両島半島に位置する関東州であり、この関東州に加えて余順から長春に伸びる鉄道、後年の南満州鉄道だが、当該鉄道の付属地も咀嚼した日本は、早速これらの土地にかかる防衛と民生業務に当たることになった。この関東州等の咀嚼地を防衛する名目のもと、関東総督の付属下で駐屯した二個師団兵力が、後年には大陸で暴れ回る関東軍の原型だった。ちなみに、この二個師団駐屯体制は、やがて内地からの一個師団が交代で中殺し、かつ、鉄道沿線には独立守備隊を置く体制となる。日本は大陸に咀嚼地と駐屯軍を抱え込んで守備よく経営できたのかね。台湾等で植民地行政に関する経験を積んでいたとはいえ、咀嚼地という特殊性もあり。軍や外務当局が主導権争いを繰り広げるなどしばしばごたごたが起きた。そもそも関東州と鉄道付属地には軍勢を敷いたの。関東州等の咀嚼地を担任した関東総督をトップとして、軍部は軍政書を設けてがっつり軍勢をやっていく腹積もりだったが、これに日本政界の大物街を唱えたことにより、軍政構想は一旦頓挫することになった。日本政界の大物とは、伊藤博文だ。当時、同人は韓国東韓の地位にあった。この時期には関東州で暫定的に軍政が実施されていたが、その実情はお世辞にも褒められたものではなく、これを視察して軍政に疑問を抱いた西恩寺金持ち総理に呼応して、伊藤博文は朝鮮半島から急遽帰京し、元老、軍幹部、関係閣僚を招集した協議会を開催した。その協議会で伊藤博文は、陸軍による関東州での軍政が列強の不信を招いていることや現地での排日運動の激化の可能性を指摘し、多少の門戸解放も含めた民政へのシフトを説いた。軍幹部らはこの意見に強硬に反対したが、元老の意向がまだ健在だった時期だったことも影響したのか、伊藤博文の意見が採用となり、軍政書は廃止、新たに関東と徳府の設置が決まった。関東と徳は軍艦が就任したの。結局軍人が関東と徳になったんだけどね。関東総督である長州軍人の大島大将がそのまま初代関東と徳にスライドした。そしたら関東と徳になって何が変わったの。関東総督は天皇陛下に直令するポストだったんだが。関東都督は陸軍大臣や外務大臣の指揮命令を受けるポストに格下げされたんだ。しかし、関東軍の原型となる関東都督府陸軍部も巻き込んで、この制度改正がより一層関東州の経営を複雑なものにしていった。民生にスライドする目的だったのになんで複雑になったのまず、関東州では軍政一強だったのが変化し、陸軍の掌握すると徳府と外務省が掌握する領事官とが拮抗する権力を持って争うようになり、かつ、南満州鉄道株式会社もこの権力争いに参戦して、三党政治と揶揄される状況が現実してしまった。民間の鉄道会社が軍部や領事官に張り合えたの。南満州鉄道株式会社。これ以降は満鉄と呼称するが、満鉄は純然たる民間の鉄道会社とはほど遠く、政府から出資を受けて総裁の就任には政府の任命が必要という特殊会社だった。しかも
。満鉄は鉄道事業の他に高校業や電気業なども営み、さらには用地の住民に対する実質的な強制権と行政権も持つという、いわば日本版の東インド会社だった。この権力を背景に、満鉄、領事館、関東と特府陸軍部は、関東州と鉄道付属地の経営に三つどもへの主導権争いを繰り広げた。三つどもへの三党政治はずっとそのままだったの。ビリケン最小の異名でおなじみの長州軍人、寺内正武内閣が成立すると、寺内総理は朝鮮総督の経験もあったため、この三党政治の状況改善に取り組み、一度廃止された拓殖局という部署を復活させて関東州の事務と満鉄の事務を監督させ、満鉄総裁は関東都督が兼務し、領事はそのまま外相の指揮に服するという、簡素化されたんだが複雑化されたんだかよくわからない改革が試みられたりもした。寺内さんは長州罰の軍人だから軍部の権限を削る方向には改革せんはな。この間、関東都督府陸軍部は、第一次世界大戦勃発によるドイツ帝国の鎮田を要塞攻略戦に駆り出されたり、さらにはロシア革命に伴うシベリア出兵にも駆り出され、関東や満州以外にも派兵はしていたものの、まだおとなしく振る舞っている時期で、特筆すべき業績はまだない。いつ関東軍爆弾となるのかね。政党政治家たる原隆が総理大臣として組閣すると、咀嚼地行政に関してそれまで軍部に押され気味だった外務省が巻き返しを図り、関東と特府は廃止となった。その代わり、新たに政務を担当する関東庁が設置され、関東と特府陸軍部は切り離され、独立した関東軍が誕生した。ここまで至ってようやく、伊藤博文が主張した民生スライドが完成した。しかし、統帥権独立を建前とする陸軍部隊を、文官の関東庁長官の指揮下に置くわけにはいかないため、独立軍としての関東軍が設けられたという次第だ。関東軍の任務は関東州及び南満州の鉄道付属地の防衛であり、初代関東軍司令官には、遠征外の軍事顧問も務めた歴戦の立花小一郎中将が就任した。この機構改革により、日露戦争直後から軍部が虎視眈々と狙っていた、関東州及び南満州における民生も外交も防衛も軍部が担うという野望はついえたかに見えた。しかし、この機構改革が、むしろ関東軍の勢力増強に走行することとなる。外交からも民生からも外されたのに軍部の野望が実現するってどういうこと関東軍は自由に動けるようになったんだ。自由とは言っても東京の参謀本部や陸軍省からは何かと干渉されるが、少なくとも関東と特府の一部署だった陸軍部から、独立軍としての体を獲得した関東軍は、この利を生かして走り出す。関東軍暴走の除局はどんな事件かな長作林率いる法天軍閥が攻防する、法直戦争に関わる介入事件だ。法直戦争は、直令派に対抗する法天軍閥の長作林が二度にわたって交えた戦いであり、第一次法直戦争では長作林が敗北したが、第二次法直戦争では北京での裏切りの誘発に成功して長作林が勝利し、長作林の勢力が伸長した。しかし、長作林は、部下である各省令に、法天分抜の精鋭部隊を託していたにもかかわらずこれに離反され、各省令は満州に進撃、長作林の本拠地たる法天を抑えようとした。その情勢と関東軍とがどう関係あるの日本政府は長作林を支援するのか、長作林を見限って新勢力を支援するのかで意見が二分したが、関東庁は長作林の継続支援を主張し、宇垣一茂陸軍大臣は家中の栗を拾うべきでないとして生還策を主張していた。関東軍としては、長作林を助けるために各省令軍の進撃を食い止めるべきと陸軍中央に主張したが、陸軍中央は内政府干渉の原則に従い、関東軍の打診した方針を承諾しなかった。しかし、さすがは関東軍と言うべきか、各省令軍の進撃が栄光という両党半島の付け根部分に迫ると、関東軍は栄光に独断で部隊を増派して各省令軍を牽制し、その進撃を事実上停止させた。陸軍中央の指示に反してるね。この行動は、長作林の支援を起とする関東軍の白川司令官の独断だったとされる。そればかりか。関東軍の砲兵部隊を長作林の砲天軍に参加させ
戦闘を直接支援させるという肩入れもしたそうだ。陸軍中央の指示に反しての関東軍による支援もあり、長作林は各省令軍を徐々に圧倒し、結果として各省令は敗北した。そこまで応援した長作林を関東軍は爆殺するんでしょここが関東軍のややこしいところだ。関東軍の支援も得て再び勝利した長作林は、北京に入場して政権を打ち立てた。満州、北京と派遣を推し進めてきた張作林は自信を深め、それまでの親日的態度が徐々に変化し、自主独立路線に舵を切っていくことになり、関東軍との不和が生じ始める。また、満州での法典分発による不当課税や満鉄との並行路線の不設などで日本の権益との衝突も多くなっていった。さらに、長作林には、南から新たな脅威が迫っていた。新たな脅威って何蒋介石率いる国民党軍による北伐だ。大元帥を称した長作林がこの北伐の脅威にさらされる中、関東軍は長作林を見限り、長作林が北京から満州に撤退してくるようであれば、途中でその軍隊を武装解除し、長作林に下野を強制しようと考えていた。大陸の権益に挑戦する存在を切り捨てるということだね。関東軍はこの構想を実現すべく、朝鮮軍からも法局命令なしの増援軍を得て、これまた法局命令なしに関東軍の中殺師団を禁衆に進出させるべく、法典に部隊を集結させるよう命じた。しかし、独断出兵をすべきかまでは決断できず、日本政府からのゴーサイン親の催促で特例した。しかし、この時点で、関東軍の意向に真っ向から反する存在がいた。関東軍を止められそうなのは誰かな時の総理大臣である田中義一だ。同人は軍人として陸軍大将まで上り詰めた後、声優会総裁に就任した人物だ。この田中義一は長作林の切り捨てには消極的で、関東軍の出兵は延期を支持し続けるという巧妙な対応をとり、結果として関東軍の出兵を諦めさせた。満州事変の時とは偉い違いだね。しかし、長作林の排除を目論む関東軍の中で、高級参謀という要職に就く河本大佐は、密かに長作林の排除計画を進めた。河本大佐はこの点周到で、投資鉄道であらかじめ小規模な爆発事件を起こしてソ連や中国や日本の反応を観察し、必ずしも関東軍に権利がかけられるわけではない兆候を確認すると、長作林の乗る列車を爆破することで同人を排除する計画を決断し、北京から引き上げてくる長作林の乗る列車を爆破した。これがいわゆる長作林爆殺事件だ。関東軍はそれに関していたの。形式上は河本大佐の犯行だが、河本大佐は高級参謀という関東軍の要職にあり、また、実際に長作林の列車が爆破されたという一報を受けたとき、関東軍司令部の反応は非常に冷静だったという事実や、関東軍司令部は長作林爆殺計画の存在を事前に領事館から耳打ちされていた経緯もあるため、関東軍が噛んでいたもしくは黙認していたという経緯とみなすのが自然であるとアップ主としては思う。関東軍は陸軍中央や政府から爆殺事件に関して紹介を受けると、当初は白を切ろうとしたが、関係者の証言などが続々と集まるにつれて外堀が埋められて言い逃れが難しくなり、河本大佐は退役処分、関東軍の村岡司令官も退命となった。河本大佐の後任の高級参謀は誰なの河本大佐の後任として関東軍に赴任してきたのが、満州事変を石原幹事と共に主導した軍人、板垣聖志郎だった。ちなみに板垣聖志郎の赴任のちょっと前に石原幹事も参謀として関東軍に赴任していたので、石原幹事と板垣聖志郎という満州事変の立役者らが関東軍で顔を揃えることとなった。関東軍参謀部は、満毛問題を武力解決するという方針を内々に固め、満鉄調査課と連携して必要情報を収集したり、事変勃発直後に公約するであろう法典上の城壁の弱点をあらかじめ確認したり、さらには満網で占領地を獲得した後の統治方法に関する研究論考まで準備していたそうだ。やる気満々だったんだね。さて、調査区林爆殺事件に伴い、新たに満州の王者となった息子の長学寮だったが、爆殺事件もあって今までは敵だった国民党につくのか、それとも従前通り親日的態度を取るのか。
苦しい選択を迫られていた。奨学料はどっちについたの日本政府と条件交渉もしたんだが、日本政府の態度が見えきらなかったこともあり、奨学料は、駅士、つまり満州に晴天白日付を翻し、国民党軍についた。そして、日本の世論も、日本人である中村大尉が満州で中国の敦煌軍兵士に殺害されるという中村大尉事件が発生したこと等により、ますます世論は降下し、満州には一触即発の空気が充満していた。こんな空気の中に、関東軍には本庄茂中将が司令官として赴任。本庄司令官は旅順に視察に行ったところ、満州の友情庫で鉄道の爆発が起きた。とうとう始めたな。満州事変の勃発だ。関東軍の幕僚連は大慌てだったが、一人大前とする石原幹事を中心に、司令部は満鉄前線における全関東軍に出動命令を出し、上学用率いる法天軍を攻撃するよう下令した。そういう暴落で関東軍が爆発を起こして戦闘行動を開始したら、ソ連が介入してくる危険性はなかったの。ソ連は当時、第一次五可燃計画の真っ最中で、国内に没頭しているソ連が満州という外側に介入はしてこないだろうという読みが関東軍にあった。関東軍は独断で一強しての朝鮮軍からの増援も取り付け、満州内でどんどん戦線を拡大していった。このごたごたのさなか、関東軍に関するとんでもない風説が日本政府を慌てさせた。とんでもない風説とは、関東軍独立説だ。鼻息の荒い関東軍が日本から独立するのではないかという風説で、政府も陸軍中央もそんなまさかとは思いながらも、あの関東軍ならもしやという疑念も手伝って慌てたんだが、この真相は、10月事件と言って、一部の陸軍将校が共謀した政変未遂事件において、関東軍の独立論が含まれていたというお粗末な顛末だったんだけどね。ちなみに、半ば本気で独立を疑った陸軍中央は、関東軍に独立の風説について電報を打ち、関東軍が激怒したという話も伝わる、友情庫での鉄道爆破以降、関東軍は着々と掌握エリアを固め、上学業は満州から撤退するに至る、そして関東軍は新朝のラストエンペラー不義を満州に擁立し、満州国が誕生する。陸軍中央の指示に逆らい続けた関東軍だったけど、満州事変に関して関東軍にお咎めはなかったの。これはね、陸軍の下国上的雰囲気を醸成する契機となったと批判されるところなんだが、関東軍の作戦が一段落した段階で、関東軍高級参謀の板垣大佐が上京し、満州に新国家を建設する方針を陸軍中央に説明したところ、陸軍中央はこれを公認し、海軍と外務省とも方針をすり合わせ、関東軍と連携してことに当たる構えを見せた。しかも、板垣大佐は天皇陛下より、関東軍の行動をお褒めになる直後を賜るという栄誉によくし、関東軍は大手を振って満州事変を誇れる基盤が整えられた。独断先行しても結果を出せば軍港になるっていう陸軍の下国上の始まりだね。関東軍は満州国でどんな権力を持ったのまず、関東軍司令官は関東庁長官と満州派遣特命全権大使を兼任するという三位一体の大権力を持つにいたり、関東軍は満州の国防を委託される存在となった。長年の野心が実現したと言えるだろう。さらに、満州国、後年は不義が即位して満州帝国となるが、同国の行政府である国務院の各部の次長等には日本人を就任させ、国務院の中心を担う総務長は総務長官以下を多くの日本人で固め、関東軍は総務長を通じて満州帝国の内政をコントロールする、いわゆる内面指導を徹底した。関東軍の独断選考はそこで終わったのかな後年に梅津義次郎という有能な司令官が着任して関東軍の手綱を締めるまで、関東軍の暴走は止まらない。満州事変が一段落し、次に関東軍は河北の掌握に関心を寄せ、河北軍閥を先導して反照解析の空気を醸成し、混乱に乗じて第二の満州国を河北に打ち立てんとして、暴虐や軍事行動に及んだ。これにより天津方面は大混乱となり、本庄司令官に代わり、関東庁長官と特命全権大使も兼ねた三位一体の大司令官となっていた無党司令官は、最終的に前線の関東軍に深追いを禁じ
、日中間で東固定戦協定が締結された。陸軍中央は関東軍に何の手も打たなかったの。関東軍の暴走ぶりに辟易した陸軍中央は、天津軍と通称された品派遣軍の司令官の地位を格上げし、かつ、天津軍を増強して、関東軍を牽制できるレベルの軍にし、関東軍の暴走を抑えようとした。しかし、結果として品派遣軍の増強が日中戦争の延因になっていったとすれば、皮肉な話ではある。さて、散々中国大陸の軍閥や国民党軍と矛を交えてきた関東軍だったが、やがて新たな敵に出会い、鼻息の荒い関東軍が停滞存在を被る事態に直面してしまう。新たな敵とは、ソビエト連邦だ。満州国が誕生したことで、関東軍はソビエト連邦軍と直接対峙することになり、小さな国境紛争を山のように繰り返し、やがて超古法事件、そして有名なノモンハン事件に突入し、関東軍参謀の服部拓志郎や辻正信の動きによって多大な犠牲を出してしまう。特にノモンハン事件については、辻正信参謀の観点から解説した動画を以前にアップしておりますので、概要欄に URL を貼っておきますのでご興味のある方はどうぞ。動画が長くなってきたからはしょり始めたね。ご容赦ください。ノモンハン事件で停滞存在を被った関東軍だったが、大ソビエト連邦の思考は変わらず、むしろ、関東軍の方から積極的にソ連領に侵攻できるのではないかと誘引される事件が、東北欧州で勃発した。その事件とは何かなジョビヒゲのあの人が起こした事件ではないかなお察しの通り、ナチスドイツを率いるヒトラー総統の決断により、独ソ戦が開始され、ドイツ陸軍が破竹の勢いでモスクワに向かい進撃したんだ。日本陸軍としては、このバスに乗り遅れてはいけないと焦る感情もあり、資源を求めて東南アジア島の南進政策を取るべきか、この機に乗じてソ連を打つ北進政策を取るべきか、大いに揺れた。その結果、多少妥協的ではあるが、ドイツ軍の進撃程度の様子や極東ソ連軍の動向を伺いつつ、いざとなったらソ連と開戦することも視野に、演習名目で関東軍を大増強する方針が採用された。これにより、満州には人馬が溢れることとなり、約70万の兵力、約14万頭の馬、600機以上の航空機が満州に集結することになった。これがいわゆる関東軍特殊演習だ。しかし、独ソ戦は膠着状態となり、極東ソ連軍が意外と減少しなかったので、関東軍がソ連領になだれ込むことはなかった。その頃の関東軍は勝手に開戦するとかの暴走ぶりを発揮しなかったの。この時期には、関東軍の統制をできる司令官として梅津義次郎が満州に派遣され、がっちり関東軍の手綱を握っている状態だったので、暴走の傾向は収まっていた。梅津義次郎は後年、大東亜戦争終盤で参謀総長に任命されるなど、その手腕が買われて陸軍の失敗の事後処理を託されることが多かったらしく、同人はまた後始末だよとぼやいたこともあるそうだ。個人的に思うが、ミズーリ号での幸福文書の教員に梅津さんが言ったのは、渋ったという説もあるけれど、誰もが嫌がる役目だから、陸軍の後始末を担ったという意味で梅津さんは偉かったと思う。さて、関東軍特殊演習では精鋭師団を多く集結させ、帝国陸軍における最強軍団にまで膨張した関東軍だったが、やがて大東亜戦争が開戦になると、精鋭師団は次々と南方に引き抜かれ、どんどん戦力は弱体化していった。そして、大東亜戦争は日本の敗勢の色が濃くなり、ソ連も対日参戦に踏み切る降参が大きくなる。本来であれば関東軍は満州全域を防衛すべきだが、本土決戦を起とする大本営は関東軍に対し、南満州に限定した防衛、挙句の果てには朝鮮半島に限定した防衛を支持し、満州人や居留民を半ば見捨てる戦略方針を取った。ソ連が対日参戦すると、関東軍は司令部を後方に下げ、民間人を見捨てたとして批判にさらされた。居留民等の民間人を見捨てるのは軍として著しくダメだと思う。そして日本政府がポツダム宣言を受諾することを決断し、関東軍にもその方が届いた。関東軍は、大本営の方針に沿って即時戦闘行動を停止し、ついにその運命を集結させた。さて
、関東軍の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条秀樹、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸と洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条秀樹、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条秀樹、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。直近の東条秀樹陸軍大臣編の動画では、関東軍憲兵大司令官としての東条秀樹の仕事ぶり、関東軍内での東条秀樹と石原幹事の対立など、関東軍関係の解説もございます。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。